：“刘小米，你赶紧从我家滚出去，别占着茅坑不拉屎，真是个没用的东西，连个儿子都生不出来，嫁进我们家这么多年，整天就知道吃喝玩乐，什么活都不干。如果不是摊上我这么好的婆婆，你能有现在的好日子过吗？现在还有脸跟我儿子提离婚，还妄想分我们家的财产？我看你就是在做白日梦。”我在家吃喝玩乐。你这话说的是你自己吧？当初我和小凡没结婚的时候，你再三的跟我保证，说你婚后不会和我们一起生活，还说会把我当成亲生女儿一样对待，还说只要有你在，我就乖乖的待着享受生活就行，绝对不让我受一点累。但是结果呢？在我和小凡的新婚之夜，你就拿着所有行李搬了进来，我们睡觉的时候你们都不敲，直接闯进来，还不要脸的说你从来没有和你儿子分开过，还说以前他睡觉的时候你就在旁边守着，等他睡熟了才能离开，夜里也会经常起来给他盖被子。这就是你干的好事，你还敢跟我说这事？提起这件事我就生气。我从小辛苦养大的儿子，以前不管做什么事都听我的，但是到最后却听你的话。你让他把我赶出去，他就把我给赶出去了。如果不是第二天他给我买礼物道歉，我这辈子绝对不会原谅你。你还好意思说这话？你儿子就听过我这一件事。后来我们每一次吵架，你们就拿这事来说，非说是我害得你们母子之间感情变淡了。还说我就是一个扫把星，就算我每天把你们当祖宗一样伺候，你们还是把我排挤在外。你们从来就没有把我当成一家人。每次只要我不在，你们母子俩就偷偷说个没完没了。我一回来，你们母子又是一语不发。还有，家里所有的家务都是我一个人做，你们不心疼我也就算了，还挑三拣四的刁难我。这样的日子我早就受够了，我现在实在是忍不下去了。张小凡，咱们明天早上民政局见。离婚协议上写的条件，我绝对不会让步的。你做的那些事情，我可是一清二楚。我劝你可要考虑清楚。能刷到这条视频，说明你的霉运已经清零，好运已满盆，你一定可以得到上天的庇佑，留下一句事事顺心，你想要的一切都能实现。刘小米，你是不是欠收拾？竟然还敢威胁我儿子！我儿子行得端，坐得正，不可能有什么见不得人的事情。今天我要不把你打到跪地求饶，你就忘了谁才是这个家的大小王室吧！你这个死老太婆，给我闭嘴！你如果想你儿子身败名裂，就动手一下试试，看看到最后后悔的是谁。对了，你儿子不是离不开你吗？你不是一直都要陪在他身边吗？我正好把你也送进去，一起陪他。妈，你就不能安分点吗？都到这个时候，你还想把事情闹得更大吗？我已经三十几岁的人了，我有能力处理自己的事情，你能不能不要再参与我的事了？看来那句话说的真对，果然是娶了媳妇忘了娘。你们两口子吵架。我好心过来给你们劝架，你却把火气全都发在我身上，你真是大逆不道啊！提离婚的是你老婆，要把你干的见不得人事情公布于众的也是你老婆，你有本事打他一顿，跟我说话这么横有什么用？又不是我威胁的你，我真的不想跟你们多说废话。张小凡，我给你三天的时间考虑，希望你能给我一个满意的答复，否则就别怪我不客气了。反正我光脚不怕穿鞋的，你有本事就试试好了。小米懒得看他们一家人的丑陋嘴脸。说完这话，就直接离开这个魔窟一样的家。可是到了晚上，婆婆突然打来电话：“刘小米，实话告诉你，就你这穷酸样，我真是瞧不起。你说你都要和我儿子离婚了，还偷偷把我最值钱的钻戒拿走了，果然应了那句老话，千防万防，家贼难防啊！你胡说八道什么呢？你少拿莫须有的罪名冤枉我。你手里的东西都是我给你买的，就算我想拿回来，也会通过法律渠道拿回属于我的东西，才不会像你一样搞这些小偷小摸的把戏。”我劝你好好说话，怎么就不是你？如果不是你，还能有谁？在这个家，只有你才是外人。我早就说过，你嫁给我儿子就是图我家的钱。这么多年，你给我们当牛做马都是有目的的。现在让你达成了，你不仅抓住我儿子的把柄，还把我之前的东西偷走了。我看你就是一个忘恩负义的白眼狼。我呸！你脸皮真是够厚的，这种话都能说得出口。我实话告诉你，就你们家那点钱，我都瞧不上。也就你这样没见过世面的人才当回事。依我看，这事是你自导自演的一出戏吧？你的演技这么好，不当演员真是可惜了。我嫁过去这些年，尊重你是小凡的母亲，一直对你百般忍让，但是你却越来越得寸进尺。所以我为了保留你刁蛮任性、蛮不讲理的证据，很早的时候就在家装了监控。所以你刚才的所作所为，我是看得一清二楚。你真以为你能冤枉到我吗？不过我还要夸一下公公，他真是你的好军师，居然能帮你们想到这个办法冤枉我，我真是太佩服你们了。你少骗我！我怎么不知道家里装监控了？你收拾行李的时候，只有你一个人上楼了。后来等你走了以后，我的钻戒就不见了，不是你偷走的？难道钻戒长腿自己跑了不成？看来你还真是不见棺材不落泪啊！这样吧，我
我现在就把那段监控视频发到家族群里去，然后让大家都来帮我看看，钻戒到底是自己长腿跑了，还是被有些不怀好意的人拿走了？监控可是拍得一清二楚的。刘小米，你敢？你如果敢破坏了我一直维护的个人形象，我绝对会让你吃不了兜着走。你是不是忘了你刚生完孩子的时候，你公公是怎么打你了？我看你是还想再品尝一下那个滋味。不用你说，我这一辈子都不会忘的。就因为我生了一个女孩。刚出手术室就被公公从床上拽下来一顿打，你不阻止也就算了，竟然还在旁边骂我。后来是医护人员看不下去，把公公拉走了，我又被推回手术室，重新缝合伤口。其实这么多年，你们一直在亲朋好友面前装模作样，每次家里有人在的时候，什么活都不让我干，对我说话也轻声细语的，还把你那些首饰拿出来说都是给我买的，我就是不喜欢戴。既然老了就不该那么招摇，今天我就让他们看看你们的真面目，我看你们以后还神不神气。小米说完这话，就直接挂了电话，然后直接把视频发到家族群里去了。公公一边在群里解释，婆婆一边给自己打电话。但是小米已经关了机，不想再理他们。于是两天后，小凡无奈之下认怂了，把属于小米的东西给他了。老婆，你真的非要跟我离婚吗？我都说了，我这辈子的妻子只会是你，外面那些不过就是玩味而已。你为什么非要这么较真呢？难道是你找到了一个比我更好的男人，所以才非要和我离婚？张小凡，你真是太无耻了。你给我收起你那些龌龊的想法，不是所有人都像你一样的。你不要脸，我还要脸呢。儿媳妇，其实我很喜欢你这个儿媳的，勤快又顾家，把我们的生活伺候的那么舒坦，每天回到家就是吃饭睡觉，什么都不用干。你可千万不能就这么冲动的离婚了，更何况哪家夫妻不吵架拌嘴呀、啊？作为女人，多忍一忍不就过去了吗？没见要这么斤斤计较，我现在就让我儿子跟你道歉还不行吗？我们既然给你台阶，就赶紧下。否则，真的等把离婚证拿到手，你就是在后悔都来不及了。你说你一个要身材没身材，要长相没长相的东西，还有谁要你啊？你说离个婚居然卷走我儿子那么多钱，你这分明就是勒索！够了，我真的不想和你们多说废话，赶紧拿了离婚证，咱们从此以后就形同陌路，即使再见也不要打招呼，就当不认识好了。十分钟后，小敏拿到离婚证头也不回的离开了，她已经和朋友约好饭店了。准备和朋友庆祝新生活的开始呢，而小凡一家却是太惨了，不仅人财两空，连住的地方都没有了。小凡最后只能带着母亲回农村老家了。